இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்கள் ரீடரில் சால்வ் ப்ராப்ளத்தில் தேர்டு சமை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இது ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்னாலே நம்ம மூணு ஹிண்ட் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லிசனர் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து மூவ் ஆனால் நெகட்டிவ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து மூவ் ஆனால் பாசிட்டிவ் என்னோட ஃபார்முலாவோட ஃபார்மட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா அ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டோட வெலாசிட்டி அந்த சவுண்டு வெலாசிட்டி ஓகே அது வந்து 50 மீட்டர் பர் செகண்ட் எதுது சோர்ஸ்ல இருந்து வருது அப்ப வெலாசிட்டி ஆஃப் சோர்ஸ் வி எஸ் அப்படிங்கறத போட்டுறேன் ஓகே டுவர்ட்ஸ் அ ஸ்டேஷனரி லிசனர் இங்க லிசனர் வந்து எங்கயுமே மூவ் ஆக மாட்டாரு நின்னுட்டு இருக்காங்க the listener measures the frequency of source as 1000 hertz appa listener nenide irundaru idu kudutha sound and the wave avar vaangirkaru listener vaangnona avarukada and the frequency eppadi ketirukke evlo ketirukke appadina 1000 hertz ketirukke appadina solranga and the apparent frequency so listener moolama kekka koodiya frequency e n dash appadina solrom ellare inda edathila kolambuvinga listener measures frequency of source appa frequency of source na idu vandu source இருக்கும் <laughs> அப்பரன் ஃபிரீக்வென்சினா என்ன பண்ணுவோம் n டாஷ் அப்படிங்கறத சொல்லிடுவோம் ஓகேவா சோ n டாஷ் அப்படிங்கறத போட்டுறேன் சோ எனக்கு இது ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அந்த மீடியம்ல சவுண்டோட வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 330 மீட்டர் பெர் செகண்ட் சோ நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட v ன்னு எடுத்துப்போம் சோ v ன்னு எடுத்துட்டோம் ஓகே இங்க நல்ல கவனி இந்த क्वेश्चन ரெண்டு கேஸா பிரியும் எப்படி பிரியும் அப்படினு பார்த்தனா ஒரு கேஸுக்கு அவன் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க n டாஷ் அதாவது அப்பரன் ஃபிரீக்வென்சி n டாஷ் க்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது கேஸுக்கு அந்த n டாஷ் இப்படி இந்த ஒரு கண்டிஷன்ல போச்சுனா என்ன அப்படின்றாங்க சோ நான் क्वेश्चन லியே ரெண்டு பிரிவு போட்டுவேன் முதல் பிரிவு டுவர்ட்ஸ் அவரை நோக்கி போகும்போது வரக்கூடிய ஃபிரீக்வென்சி இவ்ளோ நீட்டாங்க சோ இது ஒரு கேஸா போட்டுறேன் இன்னொன்னு அபே அவரை தாண்டி இப்படி கா அவரை நோக்கி போகாம அவரை விட்டு இப்படி வெளியே வரும்போது அவரோட ஃப்ரீக்வென்சி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டாவது கேஸ் அப்படினு போட்டுறேன் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1 கேஸ் 1ல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றத எழுதிடலாம் சோ n ஏதாவது இருக்கா பாரு என் ஃபார்முலா பிரகாரம் n தான் எழுதணும் சோர்ஸ் கொடுத்த ஃப்ரீக்வென்சி இவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல அதனால அந்த இடத்தை நம்ம அப்படியே விடுறோம் அடுத்து சவுண்டோட வெலாசிட்டி மீடியம்ல இருக்குது ஏனா அடுத்து v இருக்கு சோ v என்னதுமா 330 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே அடுத்து இந்த vl vl எடுத்துக்கோ vl வந்து இங்க ஜீரோன்னு போடுறேன் ஏன் போடுறேன் லிசனர் எங்கயுமே மூவ் ஆக மாட்டாரு அவர் திசை வேகம் ஜீரோவா தான் இருக்கும் சோ ஜீரோ அடுத்து இங்க என்ன vs இருக்கு சோ vs vs என்னமா கொடுத்திருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் சோர்ஸ் 50 மீட்டர் பர் செகண்ட் 50 மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய n டாஷ் க்கு வரும் n டாஷ் அப்பரன் ஃப்ரீக்வென்சி எவ்வளவுவா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க 1000 Hz அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சோ 1000 Hz எழுதிட்டேன் இங்க நல்ல கவனி எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ இருக்கு ஒண்ணே ஒண்ணுத்துக்கு தான் இல்ல இன்னது n க்கு இல்ல சோர்ஸ் எவ்வளவு ஃப்ரீக்வென்சி வெச்சு கொடுத்துது அப்படிங்கிறது இல்ல அப்ப இந்த கேஸ்ல நான் சோர்ஸ் எவ்வளவு ஃப்ரீக்வென்சி வெச்சு கொடுத்துது அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஓகேவா புரிஞ்சுச்சா சரி இப்ப நம்ம ஃபார்முலா போடலாமா ஃபார்முலா போடணும்னா எனக்கு டைரக்ஷன் தெரிஞ்சாகணும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எல்லா நல்லா தெரியும் லிசனர் மூவ் ஆக மாட்டாங்க இவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இவங்க அப்படியே இருக்காங்க சோர்ஸ் இங்க தான் இருக்கும் இங்க என்ன சொல்றாங்க நான் பிங்க் கலர்ல இப்படி டிசைன் கொடுத்துருக்கேன் பாரு சோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டேஷனரி லிசனர் சோர்ஸ் என்ன பண்ணுது நின்னுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷனரி லிசனரை நோக்கி இப்படி போகுது ஸோ அப்போ அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து போகுது ஸோ லெஃப்ட்ல இருந்து போனாலே அது என்னது நெகட்டிவ் தான் ஸோ ஃபார்முலா போட்டுடுறேன் என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் வி எல் வராது ஸோ மேலே வரும் வி ஏன்னா அவர் நின்னுட்டு இருக்காருன்றதுனால திசை வேகம் ஜீரோ டிவைடட் பை பி ப்ளஸ்ஸா மைனஸா போட வேண்டிய இடத்துல நான் மைனஸ்ன்னு போடுறேன் ஏன் மைனஸ் போடுறேன்னா அவர் லெஃப்ட்ல இருந்து மூவ் ஆகுறாரு மைனஸ் பி எஸ் புரிஞ்சிச்சா 
இப்போ எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ போடலாமா என் டேஷ் என் டேஷ்க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு தௌசண்ட் இருக்கு தௌசண்ட் போட்டுடுறேன் ஈக்குவல் டு எண்ணுக்கு தெரியல அந்த எண்ணை அப்படியே போட்டுடுறேன் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை கீழே இருக்கக்கூடிய பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தேர்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை போட்டுடுறேன் இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுடுறோம் பிஎஸ் பிஎஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஓகே இந்த த்ரீ தேர்ட்டியில் ஃபிஃப்டியை நான் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ ஓகேவா த்ரீ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு இதில் இருந்து ஒன்று போரோ வாங்குவோம் தேர்ட்டீனில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா எயிட்டு ஸோ இங்கே வந்து டூ ஆகிடும் அந்த டூ அப்படியே எழுதிடும் டூ எயிட்டி புரிஞ்சிச்சா ஸோ வேல்யூ இருக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம் இல்லாததுலாம் ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ எண்ணி இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கட்டும் இவங்கள மட்டும் நான் இப்படிக்கா எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ அப்போ டிவைட் இருக்க டூ எயிட்டி மல்டிபிளிகேஷனில் வந்துடுமா அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ எயிட்டியா மல்டிப்ளைல மேலே இருக்கக்கூடிய த்ரீ எயிட்டி டிவைட்ல வந்துடும் அப்போ இதுக்கு கீழே த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்றது வந்துடுச்சா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோயும் கேன்சல் பண்ணிடும் புரிஞ்சிச்சா இந்த தௌசண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கட்டுமா இப்போ இந்த தேர்ட்டி த்ரீயும் டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பாரு நான் தேர்ட்டி த்ரீயும் டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்றது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்றதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்றத போட்டுடுறேன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் போட்டோன்னா ஒரு ஜீரோ நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோமா இப்போ பாரு தேர்ட்டி த்ரீயில் எயிட் சார் என்னது அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்றத போட்டுடுறேன் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது எனக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் பாயிண்ட் வச்சுட்டா நான் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் மறுபடியும் ஃபோர் சார் பாரு ஒன் தேர்ட்டி டூன்னு வருது ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் ஒன் தேர்ட்டி டூ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது மறுபடியும் டூ எயிட்டி ஸோ இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ நான் தேர்ட்டி த்ரீல டுவெண்ட்டி எயிட்டை டிவைட் பண்ணால் எனக்கு போயிட்டே இருக்கு ஸோ நான் ஒரு அஞ்சு நம்பருக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இது என்னடா ஒரு ஜீரோ கிடைக்காம போயிட்டே இருக்கேன்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நம்பரோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும் போது என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு கிடைச்சிது ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு ஜீரோவையும் அடிச்சுட்டு பாயிண்ட்டை முன்ன நவுத்திக்கிட்டே போகலாமா இப்போ ஒரு ஜீரோ அடித்தேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு எயிட்டை தள்ளி வந்துருச்சு இன்னொரு ஜீரோ அடிக்கும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஃபோரை தள்ளி வந்துருச்சு இன்னொரு ஜீரோ அடிக்கும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு எயிட்டை தள்ளி வந்துருச்சு இப்போ பாயிண்ட்டு எனக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எயிட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்படின்ற அர்ட்ஸ் தான் அந்த சோர்ஸு கொடுத்துருக்கு அதோட யூனிட் அர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த கேஸில் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் செகண்ட் கேஸ் போலாமா கேஸ் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எண் ஸோ எண் நான் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கொஸ்டினில் கொடுத்த அவங்கள்ட்ட நான் எடுத்துக்கும் போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச எண் அப்போ இது தான் என்னோட வேல்யூ எயிட் ஃபோர் எயிட் அடுத்தது என்னது பி பி என்னதுமா த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் பி எல் அவர் நின்றுட்டு தான் இருக்காரு இந்த கேஸும் ஸோ என்னது ஜீரோன்னு போட்டுடுறோம் பிஎஸ் பிஎஸ் என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் நீங்கள் கேட்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஏன் அங்கே கொடுத்துருக்கறது இங்கே எடுத்துருக்கீங்க அவர் இந்த ஸ்பீடில் தான் மூவ் ஆகிறாரு முதல் பாரு <laughs> அவே ஃப்ரம் லிசனர் அவேனா என்னது இப்படிக்கா போகிறது ஓகேவா அதை விட்டு தாண்டி போகிறது ஸோ அப்போ இது தாண்டினா இப்படி தான் போகணும் ஸோ இப்படி போகுது சோஸ் இப்படி போனால் அதை நோக்கி போகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ அதை தாண்டினா இப்படி தான் போய் ஆகணும் ஸோ இது இப்படி போகுது ஸோ இப்படி போகுது பாரு இது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து மூவ் ஆகுது ரைட்ல இருந்து எப்படி மூவ் ஆனாலும் என்னது எனக்கு பாசிட்டிவ் தான் ஸோ ஃபார்முலால என் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு என் பி டிவைடட் பை பி எல் வராது ஜீரோ அது திசை வேகும் ஏன்னா அவர் நின்றுட்டு இருக்காரு டிவைடட் பை பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வர வேண்டிய இடத்துல பிளஸ் போடுறேன் ஏன்னா அவரு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து மூவ் ஆகுறாரு ஓகே என்னோட வேல்யூவை நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் பியோட வேல்யூ என்னது த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை இந்த பியோட வேல்யூ த்ரீ தேர்ட்டி பிளஸ் பிஎஸ்
சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ கிடைச்சிட்ட உடனே இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் போயிட்டே இருக்கும் நான் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஏ டூவோட நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அப்பர் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி லிசனர் கேட்டது அவர் தள்ளி வந்தா அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கொடுக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டோட மீட் பண்ணுறேன்